i den här uppgiften så ska jag räkna ut vilken volym som är störst. Strutet, strutens volym eller pinglassens volym. Och det jag vet här det är att diametern på den här struten är 6 cm. Och toppen här det är detsamma som, en, som ett halvt klot med radien 3 cm. Och så sen har jag en kon här. Och höjden på den här konen den är 9 cm eftersom det här avståndet därifrån till toppen är 3 cm och hela glassen är 12 cm. Så 12 cm minus 3 det är 9. Och här så har jag ju en kon och bottenarean på den. Det är ju detsamma då som bottenarean på en cirkel med radien 3. Så då kan jag ta och räkna ut den här volymen för den här glassen. Och jag kallar det för volymstrut. Så, så vet vi vilken volym det är. Så en halv, ett halvt klot. Och volymen för ett klot är 4 pi multiplicerat med radien som är 3 upphöjt till 3. Dividerat med 3. Det här är volymen för ett helt klot. Men nu är det ju bara ett halvt klot här. Så då ska jag dela den här volymen med 2. Så ser det ut så där. Sedan ska jag lägga till volymen för den här konen. Och bottenarian då är ju då pi. Radien var ju 3 i kvadrat. Då har jag bottenarian. Sedan ska jag multiplicera med höjden som är 9. Sen ska jag dividera med 3 eftersom att det är en kon. Och så sen när jag beräknar det här så får jag det till 141,37 cm3. Så det här är ju ungefär 140 kubikcentimeter i volym på den här glassen. Sedan tittar jag på pinnglassen, volympinne. Sådär, det är volymen för min pinnglass. Det är ett rätt block så det är 4 multiplicerat med 8 multiplicerat med 5. 4 multiplicerat med 8 multiplicerat med 5. Och det här blir då 160 cm kubik. Och då kan jag ju enkelt se det att volymen för den här pinglassen är större än volymen för struten. Så svar här då var pinglassens. Volym är större än strutens volym. Så.